ভারতের দেখানো পথে হাঁটতে চলেছে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ইউএসএ অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া গোয়িং টু ফলো ইন্ডিয়াস পলিসি ভারতের দেখানো কোন পথে হাঁটতে চলেছে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে ভিডিওর আলোচ্য বিষয় তোমরা সবাই জানো কিছুদিন আগে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে উনষাটটা টোটাল চীনের অ্যাপকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল আন্ডার দ্য সেকশন সিক্সটি নাইন এ অব দ্য ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট এগুলোর মধ্যে অন্যতম অ্যাপ হচ্ছে টিকটক টিকটক শেয়ার ইট কাওয়াই ইউসি ব্রাউজার এছাড়া আরও অনেকগুলো আমাদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ রয়েছে ইউসি নিউজ রয়েছে যে জিনিসগুলো আমাদের ভারতে প্রচুর ব্যবহৃত হতো এইগুলো থেকে ভারতের ছিল প্রচুর সাবস্ক্রাইবার এর মধ্যে টিকটকটা হচ্ছে আমাদের ভারতের সব থেকে জনপ্রিয় অ্যাপ এই উনষাটটা টোটাল নিষিদ্ধ অ্যাপের মধ্যে কেন আমরা সব থেকে বেশি জনপ্রিয় বলছি টিকটকে দু সাল পর্যন্ত টিকটকের সাবস্ক্রাইবার ছিল প্রায় একশো কুড়ি মিলিয়ন দু সাল পর্যন্ত একশো কুড়ি মিলিয়ন ছিল সাবস্ক্রাইবার টিকটকের আমাদের ভারত থেকে যেটা অন্যান্য সব কটা অ্যাপের সাবস্ক্রাইবারের তুলনায় অনেকটা বেশি তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও দেখি যেদিনকে এই উনষাটটা অ্যাপ ব্যান হলো অর্থাৎ উনতিরিশে জুন উনতিরিশে জুনের আগে ভারতের সাবস্ক্রাইবার কত ছিল টিকটকের ভারতীয় সাবস্ক্রাইবার কত ছিল সেটা আমাকে শেষকালে কমেন্ট বক্সে জানাও দেখি অনেক দিন ধরেই ভারত সরকারের কাছে বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আসছিল এই চাইনিজ অ্যাপগুলোর সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে এর মধ্যে পনেরোই জুন দু হাজার গত মাসের পনেরোই জুন লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত চীন সীমান্তে দুই দেশের সেনাবাহিনী এক ভয়ঙ্কর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে যাতে আমাদের ষোলো নম্বর বিহার রেজিমেন্ট গালওয়ান ভ্যালি এক্ষেত্রে আমি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট এখানে পয়েন্ট দিয়েছি তোমরা এগুলো একটু নোট করে নেবে এই গালওয়ান ভ্যালিটা কোথায় রয়েছে তো এতে ষোলো নম্বর বিহার রেজিমেন্টের কুড়ি জন বীর যোদ্ধা শহীদ হয়েছিল যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কমান্ডিং অফিসার কর্নেল বীর সন্তোষবাবু কর্নেল বীর সন্তোষবাবু ছিলেন এদের মধ্যে এর সাথে বেশ কিছু কিছু চীনা সৈন্য মারা গিয়েছিলেন নিহত হয়েছিলেন তারপরেই ভারত সরকার একটা আদেশ জারি করে এবং এই উনষাটটা চাইনিজ অ্যাপকে নিষিদ্ধ করার কথা বলে যার মধ্যে উল্লেখ করা ছিল দেখো এখানে এটা হচ্ছে আমাদের সেই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড আইটি প্রেস রিলিজ গভর্নমেন্ট ব্যান্স ফিফটি নাইন মোবাইল অ্যাপস হুইচ আর প্রেজুডিশিয়াল টু সোভারেনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি অফ ইন্ডিয়া ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া সিকিউরিটি অফ স্টেট অ্যান্ড পাবলিক অর্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি ইনভোকিং ইটস পাওয়ার আন্ডার সেকশন সিক্সটি নাইন এ অফ দ্য ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট ভারত সরকার একটা আদেশ জারি করে এই উনষাটটা চীনের অ্যাপকে নিষিদ্ধ করেছিল যার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছিল দেশের সার্বভৌমত্ব অখণ্ডতার পাশাপাশি ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখা এবং গোপনীয়তাকে বজায় রাখা প্রাথমিকভাবে টিকটক নিজের বিরুদ্ধে ওটা সমস্ত রকম অভিযোগকে অস্বীকার করে এবং টিকটক হেড অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে ভারত সরকারের প্রতি একটা লেটার ইস্যু করা হয় এতে আমি যে জায়গাটা হাইলাইট করে দিয়েছি এই জায়গাটাতে কি লেখা রয়েছে দেখো টিকটক কন্টিনিউস টু কমপ্লাই উইথ অল ডাটা প্রাইভেসি অ্যান্ড সিকিউরিটি রিকোয়ারমেন্টস আন্ডার ইন্ডিয়ান ল অ্যান্ড হ্যাজ নট শেয়ার এনি ইনফরমেশন অফ আওয়ার ইউজার্স ইন ইন্ডিয়া উইথ এনি ফরেন গভর্নমেন্ট ইনক্লুডিং দ্য চাইনিজ গভর্নমেন্ট ফার্দার ইফ উই আর রিকোয়েস্টেড টু ইন দ্য ফিউচার উই উড নট টু শো উই প্লেস দ্য হাইয়েস্ট ইম্পর্টেন্স অন ইউজার প্রাইভেসি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি এখানে কি বলা হচ্ছে এখানের কথাটা হচ্ছে ঠিক টিকটক তার ব্যবহারকারীদের সমস্ত রকম ব্যক্তিগত তথ্য নিজেদের কাছে সুরক্ষিত রাখে বলে টিকটক দাবি করেছে এই চিঠিতে এবং সেগুলো অন্য কারোর সাথে শেয়ার করে না আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই সাইবার থ্রেট প্রত্যেকটা ইন্টারনেট ইউজারের কাছে একটা সিরিয়াস বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সময়ের সাথে সাথে যত বেশি ইন্টারনেট ইউজার সংখ্যা বাড়বে এই থ্রেট তত বাড়তেই থাকবে চাইনিজ অ্যাপগুলোর ওপরে ওঠা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হলো এই অ্যাপগুলোর কাছে তাদের ইউজারদের তথ্য ও গোপনীয়তা সুরক্ষিত নয় এখন এই কথাটা আমরা কেন বলছি আজকের দিনে আমরা যখন কোনো অ্যাপ প্রথমবার ইনস্টল করি এবং সেটা ওপেন করতে যাই তখন আমাদের কাছ থেকে কিছু অনুমতি বা পারমিশন চাওয়া হয় যেমন টিকটকের ক্ষেত্রে টিকটকের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের থেকে কি কি ধরনের পারমিশন চাওয়া হয় দেখো এখানে ক্যামেরার পারমিশন চাওয়া হয় মাইক্রোফোনের পারমিশন চাওয়া হয় স্টোরেজ কন্ট্যাক্ট লিস্ট এবং লোকেশান এই ধরনের পারমিশনগুলো চাওয়া হয় বিভিন্ন অ্যাপ থেকে এখন এই সব তথ্য টিকটকের ক্ষেত্রে এই সব তথ্য কোথায় জমা হয় টিকটকের মেন যে সার্ভার সেখানে জমা হয় এখন আমরা সবাই জানি যে বর্তমান সময়ে প্রত্যেকটা চাইনিজ কোম্পানি তাদের দেশের চাইনিজ কমিউনিস্ট সরকারের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমরা যদি বলি প্রত্যেকটা চাইনিজ কোম্পানি তাদের দেশের চাইনিজ কমিউনি
সুতরাং এটা অনুমান করাই যায় যে আগামী দিনে চাইনিজ কমিউনিস্ট সরকার চাইলেই এই সমস্ত কিছু তথ্য সেই সব চাইনিজ কোম্পানি থেকে সহজেই সংগ্রহ করতে পারে এবং তাদের নিজেদের সাথে কাজে লাগাতে পারে যদিও চাইনিজ সরকার এবং চাইনিজ কোম্পানিগুলো এই ধরনের অভিযোগগুলোকে বরাবর অস্বীকার করে এসেছে অক্টোবর দু হাজার আঠেরোতে আমেরিকাতে সব থেকে বেশি ডাউনলোড করা চীনের অ্যাপ ছিল টিকটক দু হাজার উনিশে আমেরিকাতে টিকটক গ্রাহক সংখ্যা ছিল এইটটি মিলিয়ন এবং অস্ট্রেলিয়াতে এর গ্রাহক সংখ্যা ছিল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন আমেরিকার টিকটক এর মোট গ্রাহকের মধ্যে সিক্সটি পারসেন্ট ছিল মহিলা এবং বাকি ফর্টি পারসেন্ট ছিল পুরুষ মোট গ্রাহকের সিক্সটি পারসেন্টের বয়স ষোলো থেকে চব্বিশের মধ্যে ছাব্বিশ পারসেন্ট গ্রাহকের বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে এই সব কিছুই টিকটক আমেরিকার নিজস্ব দেওয়া তথ্য দু হাজার ষোলো থেকে টিকটক বাজারে আসার পর থেকেই আস্তে আস্তে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী যারা ছেলে মেয়ে রয়েছে তাদের কাছে একটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল কিন্তু গত এপ্রিল মাস আমেরিকায় একটা সার্ভে হয়েছিল এই এপ্রিল মাসে আমেরিকার এই সার্ভেতে লক্ষ্য করা গেছে যে আঠারো থেকে চব্বিশ বছর বয়সী টিকটক গ্রাহকের সংখ্যা একচল্লিশ পয়েন্ট এক পার্সেন্ট থেকে কমে পঁয়ত্রিশ দশমিক তিন পার্সেন্ট হয়েছে যেখানে পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সী গ্রাহক সংখ্যা বাইশ দশমিক চার পার্সেন্ট থেকে বেড়ে সাতাশ দশমিক চার পার্সেন্ট হয়েছে এবং পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ বছর বয়সী গ্রাহক সংখ্যা তেরো পয়েন্ট নয় পার্সেন্ট থেকে বেড়ে সতেরো পয়েন্ট এক পার্সেন্ট হয়েছে সুতরাং এটা খুব পরিষ্কার যে প্রাথমিকভাবে এটা কম বয়সী ছেলে মেয়েদের কাছে জনপ্রিয় হলেও পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে সব বয়সী মানুষের কাছে এবং সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও আমরা একই জিনিস লক্ষ্য করেছি বর্তমানে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া দুটো দেশই ভারতের মতো এই টিকটককে নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা করছে কিছুদিন আগেই আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেট মাইক পম্পেও ফক্স নিউজের কাছ থেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন কি জানিয়েছেন ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ সার্টেনলি লুকিং অ্যাট ব্যানিং দ্য সেভারেল চাইনিজ অ্যাপস ইনক্লুডিং টিকটক টু প্রোটেক্ট দেয়ার পিপলস পার্সোনাল ডাটা অ্যান্ড প্রাইভেসি ফার্দার হি সেট দ্যাট আরও কি কি বলেছেন ইফ দ্য আমেরিকান পিপল ডোন্ট ওয়ান্ট টু সেন দেয়ার পার্সোনাল ইনফরমেশান টু দ্য চাইনিজ গভর্নমেন্ট দেন দে শুড স্টপ ইউজিং টিকটক অর্থাৎ এখানে কি বলা হচ্ছে ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ সার্টেনলি লুকিং অ্যাট ব্যানিং দ্য সেভারেল চাইনিজ অ্যাপস ট্রাম্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি করছে বিভিন্ন ধরনের চাইনিজ অ্যাপ যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে ব্যান করার চিন্তা ভাবনা করছে ইনক্লুডিং টিকটক টিকটক সহ টু প্রোটেক্ট দেয়ার পিপলস পার্সোনাল ডাটা অ্যান্ড প্রাইভেসি লোকজনের ব্যক্তিগত তথ্য এবং গোপনীয়তাকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের চাইনিজ অ্যাপ নিষিদ্ধ করতে চলেছে ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এছাড়া তিনি আরও কি বলেছেন ইফ দ্য আমেরিকান পিপল ডোন্ট ওয়ান্ট টু সেন্ড দেয়ার পার্সোনাল ইনফরমেশান টু দ্য চাইনিজ গভর্নমেন্ট যদি আমেরিকার লোকজন তাদের ব্যক্তিগত যে তথ্যগুলো সেগুলো চীনা সরকারকে চীনের সরকারকে না দিতে চায় দেন দে শুড স্টপ ইউজিং টিকটক তাহলে তারা অবশ্যই টিকটকটাকে তাদের ইউজ করা বন্ধ করতে হবে অর্থাৎ তাদের তথ্য তারা যদি চীনা সরকারের কাছে না সরবরাহ করতে চায় তাদের অবশ্যই টিকটকটা বন্ধ করা উচিত অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়াতে অস্ট্রেলিয়ার হেরালসান সংবাদ মাধ্যমের একটা রিপোর্ট অনুযায়ী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু অস্ট্রেলিয়ান এমপি অস্ট্রেলিয়ান সরকারকে বারবার পুশ করছিল তাদের নিজেদের দেশে টিকটককে ব্যান করার জন্য জেনি ম্যাক অ্যালিস্টার যিনি একজন লেবার সেনেটার নিউ ডেলি নেস পেপার থেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন হোয়েন উই হ্যাভ ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড টেক এক্সপার্ট রাইজিং কনসার্নস অ্যাবাউট টিকটক উই হ্যাভ টু টেক দোজ কনসার্ন সিরিয়াসলি যদি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন চলে আসে তাহলে এই টিকটকের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু যথেষ্ট নজর দিতে হবে তিনি আরও জানিয়েছেন যে বিভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য সূত্র অনুযায়ী টিকটক প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশি তথ্য তার গ্রাহকদের থেকে সংগ্রহ করে এখানে আমাদের আর একটা কথা মনে রাখা উচিত যে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার দুটো দেশই কিন্তু আগের থেকে তাদের নিজেদের সামরিক বাহিনীগুলোতে টিকটক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে রেখেছে অর্থাৎ সামরিক বাহিনী যেগুলো রয়েছে আমরা যদি আমেরিকা বলি বা অস্ট্রেলিয়ার দুটো দেশেরই কিন্তু সামরিক বাহিনীতে টিকটক ব্যবহার অনেক দিন আগে থেকেই ব্যান্ড হয়ে রয়েছে এছাড়া হাওয়েই নামক যে বিখ্যাত চীনের মোবাইল কোম্পানি সেই মোবাইল কোম্পানির মোবাইল ফোন এবং সমস্ত রকমের ফাইভ জি নেটওয়ার্ক এবং ইকুইপমেন্টস আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া তাদের নিজেদের দেশের নিষিদ্ধ করে রেখেছে অর্থাৎ এই জিনিসগুলো কিন্তু এমনিতেই আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়াতে ইউজ করা হয় না অনেক দিন আগে থেকেই এগুলো ছাড়াও বিগত সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সাথে চাইনিজ কমিউনিস্ট সরকারের মতবিরোধ প্রকট হয়েছে যেমন বিগত বছরে দীর্ঘ সময়ের জন্য আমে
যেটা সমাধান সূত্র এখনো পুরোপুরিভাবে বের হয়নি এছাড়াও দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে আমেরিকা বরাবরই সরব হয়ে এসেছে অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়াতে কিছুদিন আগে একটা বড় সড়ো সাইবার অ্যাটাক হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া সরকার খোলাখুলিভাবে তাদের চীনের নাম না করলেও তাদের ইঙ্গিত পরোক্ষভাবে চাইনিজ হ্যাকারদের দিকেই ছিল এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া সরকারের আরেকটা অভিযোগ রয়েছে যে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন চাইনিজ কর্মচারীরা বিভিন্ন সময়ে চাইনিজ সরকারের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করে এসেছে সুতরাং আগামী দিনে যদি আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া খুব তাড়াতাড়ি টিকটক সহ অন্যান্য চাইনিজ অ্যাপকে ভারতের মতো তাদের নিজেদের দেশে নিষিদ্ধ করে দেয় সেক্ষেত্রে আমাদের অবাক হওয়ার কিচ্ছু নেই আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি বিশ্বের আরও অন্যান্য দেশ তাদের দেশে টিকটক সহ অন্যান্য যেসব চাইনিজ অ্যাপগুলো চালাচ্ছে বা যেসব অ্যাপগুলো চলছে এই সব দেশগুলোতে সেগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা করছে ক্লোজলি মনিটারিং করছে অন্যান্য দেশগুলো সুতরাং পরবর্তীকালে ভারতের পথ অনুসরণ করে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশও যদি এই চাইনিজ অ্যাপগুলোকে নিষিদ্ধ করার মতো একটা পদক্ষেপ নেয় তাহলে সেটা চীন সরকারের এই আক্রমণাত্মক নীতি এবং এক নায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা বড় পদক্ষেপ নেওয়া হবে ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজির পক্ষ থেকে একটা নোটিস ইস্যু করা হয়েছে যেটাতে ওই উনষাটটা অ্যাপের কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে উনআশিটা প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়েছে যদি এই কোম্পানিগুলোর তরফ থেকে এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটিও যথাযথ উত্তর না পাওয়া যায় তাহলে হয়তো ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই উনষাটটা অ্যাপ যেগুলোকে ব্যান করা হয়েছে সেটাকে চিরকালের জন্য ভারত থেকে সিদ্ধ করে দেওয়া হবে এই প্রশ্নগুলোর একটা সময় সীমা দেওয়া রয়েছে ডেড লাইন হচ্ছে বাইশে জুলাই দু হাজার কুড়ি এর মধ্যে যদি এই অনুআশিটা প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে একটারও যথাযথ উত্তর না পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই অনুষাটটা অ্যাপ চিরকালের জন্য ভারত থেকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে সো আশা করি আমরা বুঝতে পারলাম ভারতের দেখানো কোন পথে হাঁটতে চলেছে আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া 